नमस्कार न्यूज ऐटी कन्डद विशेष कार्यक्रम के स्वात नान अविनाश शिवन चुनाव मुगदेगा हीट स्वल्प कड़म आगे अंतुव सोलन आत्मालोकन रीतिया मुद्दा नडली अदर बहुत प्रयत्न आता है सदर्भ नम जो विशेष अतिथि केंद्र मंत्री कौशल्यभिवृद्धि सचिव अनंत कुमार हेगे नम जो नमस्ते नमस्कार सो अनंत कुमार हेगे बहुत बिजी कई सोलवे सो सद्य हेगीशन मुगत निम्ब जवाबारी निम क्षेत्र अभ्यर्थी अद्वू यशस्वी आगदी कूड़ा नाकु अभ्यर्थी धारे सद्य के रिक्स आगदार हेगे हे अंत चुनाव सद्धते अल बदला नम मंत्रालय कार्यक्रम सद्धते हेगी साकु समय को फ्री अंत शब्द नम डनरी अरे यू बिजी अनंत कुमार हेगे अब नम स्वभाव सो इन ना वर्ष मुगीत वर्ष मात्र बाकी चुनाव दृष्टिया सो नि स्किल जो मंत्रालय के जो बेस्ट फोकस चुनाव दृष्टिया ना तुम तले के बंद अल अल चुनाव आगते संघटने नम कार्यकर्त आ निटली अत्यंत पिश्रम वह पार्टिया जनप्रतिनिधिया देश हेगुन के जन को जवाबारी हे न्याय को नमगारिके अनंत कुमार हेगे प्रकार राजण अम दृष्टि बेरदे योचने राजण अंद्रे गुगिया गुद्दाटवे राजण अंतु सामान्य अभिप्राय खुर्ची मेले यार कुत्को नन के आ खुर्ची एस्ट सुलभदल सके नानुमीरतक प्रयत्न भाग आ जनसाम को कार्यक्रम अदेवत राजण अंदकबिटे स्वाभाविकवा बहुत नम राजणी तलू कूड़ा अदे निजकू इत राजण अल राजण समाज अत्यंत दूरद अभ्युदय दृष्टिया तेजक हमको यार आ निटली यशस्वी आगारो निजवाद नायक समाज समाज अंतर्रेलवे मन प्रत्येक कही ना राजणकुलास दाखल आधार मेले हिंदू राष्ट्रव कटे कन हिंदू राष्ट्र अंदर हे मुसलमान धर्म संप्रदाय परंपरे संकुचित दृष्टली आ शब्द कटिड़क प्रयत्न हिंदुत्व देश राष्ट्रीयते मे आर एस एस नश्वंध परषत्न हुट हाकि शब्द राजणकोस्कर हुटक कल्पन अल सवि सवि वर्ष परंपर वो बुनादी इक इतिहास इक सो आ निटली हिंदुत्व मत संप्रदाय होलसक मुसलमान बेरे क्रिश्चियन बेरे हिंदू बेरे अवंत दृष्टियल्ली अब निम्ब अप्रबुद्धत तोर्सते बिट्रे अद्र भारियान दुड व्यत आगते फिलसफिकल चेंजस् आगते भावस्क अगत्य ना इवत होरटिंतु समाज सदृढ़ अभिवृद्धि अभ्युदय दृष्टि ना योचने मध्यंतरदली अली नन जग इन स्थान इला अवंथद्वर सणतन स्वरूप अंत नान भावस्तने निगे अस्ट प्रबुद्ध है उदात चिंतन नान उदाहरण बूथ मटद कार्यकर्ता निम्ब भाषण नान बेरे रीतिया अर्थसको बेरे समुदाय नान विरोधिया नोड़बू रीच आगे खंडित भारतीय जनता पार्टिया कार्यकर्त अस्ट अप्रबुद्धर नान बे हेल्ते पर्संटेज के अपवाद इला नानेन अदर बे नमु दुख इतव अद्भुत विचार चिखदा संकुचित 
ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೇರ ನುಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರ ಕೂಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗೋ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ನಾವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಬಳಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹತ್ತಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚಿಂದನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಣಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಣಕಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವಾದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಗೋಜಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ನಾಗರಿಕರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಬೂತ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಕನ್ನಡಕ ಕಪ್ಪಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೂರ್ಖ ತನಕ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಳಿಯುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಉಲ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲ್ನೋಟದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಇದು ಗ್ರಾಸ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಇದು ರಾಜಕಾರಣದ ಅಜೆಂಡಾ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡೂ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಜನರೇ ಮಾತಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಜನರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅಭದ್ರತೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ
ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ ಜನತಾ ದಳದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರ ಹತ್ರ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜನರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ನೀವು ಸಚಿವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಭಾರತ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತೂ ಹೊರಟೆ ಹೋಗಿದೆ ನೇಪಾಲ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಭಾರತ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಭಾರತ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಕರದ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದೂರ ಹೋಗೋಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅವರದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಒತ್ತಡಗಳು ಆಂತರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಅದರರ್ಥ ಭಾರತ ಭಾರತದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಭಾರತ ಭೂತಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇವತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಪುರ ತನಕ ಏನ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಉಗ್ರವಾದ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೇಪಾಳ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೇಪಾಳ ಚೈನಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಒದಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಂದು ಸದೃಢವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಒಂದು ಗರಿಮೆ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಗೌರವ ಏನಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ತಂದಾಗ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಂತ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಪೆ
ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಬ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೀಟು ಗೆಲ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಲೋಕಲ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಅವರ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರದ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜನರ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಮುದಾಯದ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಜನ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೌದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರ ಗೌರವ ಇದೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಜನಸಮುದಾಯದ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿನ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಆತರ ಪ್ರೌಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ವೀವನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರಗಳಾಯ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿಫಲ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವಾದ ಇದು ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಡೆದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬೇರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಬೇರೆ ಆ ಕೋಮು ಬೇರೆ ಈ ಕೋಮು ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ನಾಯಕತ್ವವೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೋಮು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಈ ಕೋಮು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ವಿದಳನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆಗೆ ಇಳಿತು ಈ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ತುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ ಆತರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆ ಆದಾಗ ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಗಳದಿಲ್ಲ ಅಶ್ಪಾಕುಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರು ಈ ಸಾರಿ ಜಹಾಸೆ ಅಚ್ಚ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅವರ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಸಂಘ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಮಗದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ತೃತೀಯ ರಂಗ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನೋ ಭದ್ರಾ ಕರ್ತವೋ ಎಂತ ವಿಶ್ವತಃ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ಬೇಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಶಬ್ದ ಬದಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸೇಫ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿ ಫೈನಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಬದಲಾಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಪದೇಶ ನೀವಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಲಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ತರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಯ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ತರನೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಸಂಸದನಾಗಿಯೋ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೆಳಗಿತ್ತು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಶನ ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್